La escalofriante maldición del gafete del capitán del arsenal, si te lo pones, te va a ir muy mal. Normalmente cuando pensamos en los capitanes de los clubes más famosos de Europa, esos que son considerados top, automáticamente sabemos el nombre del que porta el brazalete. Pero se han dado cuenta que con el Arsenal no ubicamos a un capitán. Y es que por los Gunners han desfilado una cantidad impresionante de capitanes. Algo muy raro pasa con ellos. Patrick Viera fue el último gran capitán del Arsenal. Su última temporada fue en la 2003-2004. Desde entonces nadie ha portado el brazalete de la mejor forma. Se llame como se llame y sea sumamente bueno. Eso da igual. Una vez que toma el rol de capitán, algo se rompe. ¿Qué es lo que sucede? Vieira lo portó por nueve años y una especie de maldición ha pegado desde que delegó su responsabilidad cuando decidió dejar la Premier League para poner rumbo a la Serie A con la Juventus de Turín. El que se quedaba con el puesto era un histórico del club, Thierry Henry. El francés sin duda era uno de los más consentidos por la afición. Lo utilizó por dos temporadas, la segunda con un bajón de nivel impresionante. Para la temporada 2006-2007 se bajó del barco y se fue al Barcelona. El heredero del brazalete sería William Galas. Tuvo una muy buena temporada y parecía que los Gunners pintaban para tener a un buen capitán por varias temporadas. Pero a Galas se le ocurrió abrir la boca, ya que criticó el coraje del equipo juvenil. Situación que no le agradó a Wegner, que lo castigó quitándole la capitanía. Y entra otro histórico, Cés Fábregas. El español se había formado en la masía, pero el Arsenal... El Arsenal sabía de su talento, así que lo sacó de Barcelona y se lo llevó a Inglaterra, donde terminaría de formarse. Para noviembre del 2008, recibiría el gafete de capitán. ¿Qué podía salir mal? Todo, gambeteros. Todo salió mal, porque se lesionó gravemente un mes después, luego de romperse el ligamento cruzado. Ahí es cuando la estafeta pasa a otro futbolista y en esta ocasión sería a Robin Van Persie, quien comenzaría a rotar el puesto con Fábregas cuando el catalán volvió al terreno de juego. Para 2011, Fábregas regresaba a la que fue su casa por muchos años, Barcelona, y una temporada después Van Persie se marchaba al United. Los capitanes pasan y pasan y la situación no mejora. Así como desfilaban capitanes, también desfilaban oportunidades para poder estar en los primeros puestos de la Premier League. Un equipo al que le hacía falta y le hace falta un líder. Y es ahí cuando el brazalete lo comienza a portar Thomas Vermalen. El defensor belga comenzó su declive justo en el momento que tomó esa responsabilidad. Como por obra de magia bajó su nivel y las lesiones lo comenzaron a atacar gravemente. A partir de las múltiples lesiones de Vermeilen, la capitanía estuvo viajando entre Koscielny y Per Mertesacker. Una vez que el belga se marchó al Barcelona, el heredero de la capitanía de los Gunners fue Mikel Arteta. Exacto, el actual entrenador tomó una gran responsabilidad y un gran peso porque nadie podía portar decentemente este gafete. Pero con Arteta la situación fue diferente, porque el español fue el único que ha podido levantar un título en todos estos años y fue la Community Shield. Pero después de esos momentos de felicidad, después de ese paso fugaz que parece casi un sueño, Arteta decide retirarse. Así que nuevamente para la temporada 2016-2017, el seleccionado para el puesto era meter Sacker. Pero justo ahí las lesiones lo comenzaron a atacar. Luego el puesto lo volvería a tomar Cochienli, quien después se declararía en rebeldía dejando de asistir a los partidos y entrenamientos, buscando forzar su salida para volver a su país y jugar en la Liga 1. Parecía que no se encontraba la llave correcta para romper una maldición que se ha ido creando alrededor del brazalete. Así que el nuevo capitán sería Shaka, pero tuvo múltiples indisciplinas, donde además tuvo malos momentos con la afición. Así que al club no le quedó de otra más que quitarle la capitanía. Ese era el castigo. Después llegaría el último capitán, Pierre-Emerick Aubameyang. Un crack. Parecía que era el elegido, que era el indicado para romper la dichosa maldición que nadie podía portar el brazalete porque algo salía mal. Venía de un momento espectacular en el club, actuaciones sublimes. Decidió aceptar la oferta y ¡pum! Todo se acabó. Ni Auba se salvó de esta maldición y ahora mismo el gabonés no cuenta para el club y le busca una salida inmediata. 
17 años han pasado y los Gunners no encuentran al capitán que los lleve nuevamente al éxito. 17 años en la oscuridad. 17 años de estar del cuarto lugar para abajo en la tabla. 17 años de no saber quién es el indicado. Muchos se bajaron del barco, otros cometieron indisciplinas, otros se retiró. Y así es como ha ido navegando esta maldición el Arsenal en los últimos años. Al parecer la presión del equipo puede más y todo aquel que toma el puesto de capitán termina queriendo irse. ¿A quién ven como el capitán del Arsenal? El capitán que pueda aportar el brazalete con todo el carácter, liderazgo y transmitiendo lo que es llevar la capitanía del Arsenal. 